Buonasera, buonasera. Buongiorno, 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 mein YouTube von der Schalke von uns Sports kann man zu einem neuen Video. Ja, es geht nicht so jetzt direkt um Schalke, aber wir sind auch äh, dabei, weil äh, wir die Szenen von letztes Jahr kennen. Wie ihr mitgekriegt habt, äh, ich habe auf so ein YouTube-Video, habe ich mir gestern angeschaut, die Hertha-Fans platzten beim Geheimtraining bei der Mannschaft. Und äh, dieses kennen wir ja, aber wir haben es ja anders erlebt an der Arena mit dem Bus, wo die Spieler gejagt worden sind. Solche Szenen wollen wir nie mehr wieder im Fußball erleben. Aber, genau, aber ich hoffe nicht, dass es wieder passiert, egal bei welcher äh, Profimannschaft in der Bundesliga, bei Zweiten Liga, Dritte Liga, Regionalliga, sowas wollen wir nie mehr wiedersehen, aber man muss vorsichtig sein. Äh, dieses Video äh, beim Hertha-Training zeige ich euch jetzt und dann besprechen wir das. Ich zeige euch das, das schaut mal hier oben. Ja, was soll man jetzt dazu noch sagen? Für Suat selber tut das mir leid, weil er erlebt diese Situation schon wieder. Und ich weiß nicht, was in dem Kopf von Suat gerade passiert. Das tut mir wirklich leid für den Spieler. Aber solche Szenen wollen wir gar nicht mehr wiedersehen. Und wie er mitgekriegt hat, wie der eine Führer, ich weiß nicht, der die Ansage an den Spielern gesagt hat, wir kommen wieder. Und dann wird das schlimmer. Was, was heißt das schlimmer? Werden die dann auf die Fresse gehauen? Wieder auch jagen? Hey, hört auf damit. Das, die Mann, ich sag mal so, egal welche Fußballmannschaft, macht das ja nicht extra, dass sie absteigen wollen oder dass sie schlecht spielen. Wenn das nicht läuft, läuft das nicht. Wir können ein Lied davon singen, aber dass man dann äh, die Spieler droht, hey, wir haben das schon genug Scheiße in dieser Gesellschaft mit Corona-Maßnahmen, Corona das, Corona hier. Und jetzt nochmal das, wir haben ja immer gesagt, wir wollen sowas nie mehr wiedersehen. Und jetzt passiert sowas wieder, dass die äh, Fans sauer sind von Hertha. Kennen wir, kennen wir. Wir waren auch sauer. Manche Fans nehmen das anders auf, die Wut aber andere Fans nehmen das wieder ganz anders auf und gehen hin, machen eine Ansage. Äh, war klar, die waren sauer, dass sie das Derby verloren haben gegen Union Berlin. Kann man auch verstehen, ein Derby zu verlieren macht nicht, äh, mag nicht jeder. Aber sowas, was passiert, wenn sie weiter verlieren? Mit einer Ansage, wir kommen wieder. Gibt es dann Prügel? Bringt das was? Ist das... Nein. Hallo. Hört auf damit. Da ist... Ist nicht richtig, was wir hier erleben äh, im Fußball. Die, das wird immer schlimmer und das finde ich nicht äh, korrekt, finde ich nicht gut. Äh, was kann man dagegen tun? Wie kann man dagegen fahren? Irgendwann dürf, darf keiner mehr zum Training, da steht dann Polizei, alles. Und ich möchte gerne mit meinem Kind auch ein Training zuschauen können von meinem Lieblingsverein. Meine Kinder zeigen, ey, guck mal, wie die trainieren, vielleicht ein Autogramm kriegen. Aber wenn das weiter so geht, werden wir bald, wir Fans, auch wir normalen Fans, die nur gerne unsere Mannschaft anfeuern, äh, dann dürfen wir gar nicht mehr zum Training. Dann dürfen wir die noch nicht mal zuschauen beim Training. Kriegst du noch nicht mal ein Autogramm mehr. Und warum? Wegen solche Idioten. Sorry, das sind für mich Idioten. Äh, sowas, nein, sowas nicht. Ich möchte gerne wieder mal auf ein Trainingsgelände gehen und mir mal das Training mal anschauen. Aber wenn das weiter so geht, wird das bald komplett für jeden Fan äh, ein Zaun drüber und fertig. Du kannst dich noch niemand der Mannschaft lernen. Ist klar, kann ich aber dann auch verstehen wieder. Kann ich dann absolut auch verstehen, äh, wenn sowas dann eskaliert und sowas hört auf damit. Dann bringt nichts. Äh, 
stellt euch mal in den Lagen der Spieler umgekehrt, wenn du da stehst und da kommen, eine, da kommen 100 Mann, drohen dir, vielleicht drohen sie dir auch noch deine Familie, drohen dich noch vor der Haustür. Sorry, ey. überlegt mal ein bisschen, geht mal in euch rein und überlegt mal, was ihr da tut, was ihr da wirklich tut. Und da sage ich, no go, egal in welcher Sportart, egal in welchem Verein, sowas gehört sich nicht. Und äh, da bin ich gespannt, wie das da weitergeht. Ich hoffe, es eskaliert nicht noch mehr. Das würde dem Fußball nicht gut tun. Und wir lieben alle den Fußball, aber ihr Idioten macht uns den Fußball so kaputt. Ist so. Ich bin ehrlich, ihr macht uns den Fußball kaputt. Den Kindern nimmt ihr den Spaß am Fußball. Wenn die solche Szenen äh, sehen, äh, dann denken sie, ey, boah, Profi zu werden oder viele, die Profis werden möchten oder junge Spieler, die ziehen sich zurück und sagen, nee, bevor die, ich Profi werde, ey, dann bringen die mich ja um wenn ich mal schlecht spiele oder wenn wir um Abstieg spielen. Lasst das, lasst das. Das wollte ich dazu sagen, zu dieser Szene. Ich finde es nicht gut. Wir kennen das selber als Fan. Da muss man Kopf einschalten. Lasst es lieber. Gewalt hat im Fußball absolut nichts zu suchen. Nichts zu suchen. Okay, schreibt in die Kommentare, was ihr dazu sagt. So. Dann bis zum nächsten Mal, euer Schalke. Buonasera, buonasera. Ich will mal wieder die Dinge. Was hat er da gesehen? Yeah!